¿Cómo están? Bienvenidos a la señal de Fox Sports 2. Abrimos el mapa de la República Mexicana. Viajamos hasta Nuevo León en Monterrey, la casa de los rayados y las rayadas para esta jornada número 14 de la Liga MX Femenil. Mónica Redondo, Salim Chartuni, Sergio Treviño y este quien les habla, Luis Mario Sobret. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Luis Mario? Salim, qué placer acompañarlos a ustedes, caballeros. Bendita yo entre todos ustedes. Y Sergio Treviño en la cancha. Jornada 14, después de... Se me hizo muy larga esta fecha FIFA. Estamos de vuelta con la última parte de esta fase regular, donde las rayadas ya tienen matemáticamente su pase a la fiesta grande y América quiere esta noche asegurarlo matemáticamente. Mi amigo... Analista y por supuesto ferviente seguidor de lo que es el fútbol, Salim Chartuni, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Te faltó decir lo que todos dicen, mi hermano, mi no sé qué, ya Carnal, después me revientas mi brother, como siempre. No, nunca, mi hermano, Pero ¿cómo te estás? con mucho gusto, mi querido Luis, un placer saludarte a ti, a, a la enorme Moni, a Sergio Treviño en la cancha. Bueno, pues, nochecita única e irrepetible en compañía de las rayadas y las águilas del América. Ya, ya entenderemos cuál es la situación de Monterrey jugando contra un equipo que deja jugar y lo abierto y espléndido, ojo, espero no equivocarme, que puede ser un partido con estas condiciones. Ha habido modificaciones eh, por parte de ambas cuadrillas, de Rayadas y de América, de esto estaremos hablando un poco más adelante y cuando producción lo permita, haremos contacto con nuestro compañero Sergio Treviño que se encuentra en la cancha del Estadio BBVA. Aprovecho, por supuesto, para mandarle un abrazo y un saludo a Sergio Treviño, bienvenido a la señal de Fox Sports 2, amigo. Gracias, mi querido Luis Mario, un placer saludarte, Mónica Redondo, Salim Chartuni, un placer estar siempre con ustedes en estos lunes de doble cartelera para la Liga MX Femenil por Fox. Y bueno, pues una baja que obviamente llamó la atención es la de Alejandría Godínez con el equipo de Rayadas, que no aparece ni siquiera en el banquillo de suplentes. Lo que sucede con Alejandría es que trae una lumbalgia, molestias en la espalda y esta... No le permitió estar el día de hoy, no es nada grave, esperarán a que evolucione un poco y para saber si podría estar el próximo partido, el próximo fin de semana. Pero ahí está, ya están a punto de salir los dos equipos. Perfecto, entonces a la puerta irá Claudia Lozoya, que repite del compromiso frente a Nicaxa y en el banco se encuentra Mariana Caballero, Keru, también para la gente que sigue la Liga MX Femenil. Así saltan al terreno de juego las 22, que seguramente nos darán muchísimo de qué hablar el día de hoy a través de esta señal en un partido que llama mucho la atención, en donde el equipo de Rayadas, como ya citaba Mónica Redondo, está ya clasificada a la liguilla del fútbol mexicano. Mientras que las Águilas del la América en la quinta posición, antes de iniciar esta jornada, ocho triunfos, tres empates y dos derrotas también buscan generar tres unidades que acerque a la institución de Craig Harrington a la fiesta grande, que las mantenga en esa posición de cara al cierre de este torneo Grita México Apertura 2021. Nosotros, como es una tradición, Sports 2, en este buen partido, y Mónica, yo también extrañé la Liga MX, a pesar de que llevamos en Chivas frente a Argentina exactamente hace una semana. Exacto, el martes pasado con derrota para el Guadalajara 2 por 1, que empató, por cierto, el día de ayer a un tanto contra las poblanas de mi querido Salim Chartuni. Habrá que repasar las alineaciones de lo que manda Eva Espejo al terreno de juego con un cambio con respecto al partido pasado, donde golearon 6 por 1 a las entidades en Necaxa. Claudia Lozoya repite en el largo, Alejandra Calderón, Rebeca Bernal, Mariana Cadena, Mónica Flores estarán en la línea defensiva. Valeria Valdés, Nicole Pérez, quien es la que sustituye a Diana La China García, estará en el medio campo, también acompañando a Lizeth Rodríguez, Diana Evangelista, Elina Vilés y de Ciremon Ciudades comandan el ataque de las rayadas. Una plantilla de Monterrey que, de acuerdo a los números de mi perspectiva, no han perdido frente a las Islas del la América. ¿Cómo sale América, Salín Chartuni? Tu perspectiva no me está gustando. Es buena, es buena, <risa> papá. Bueno, Renata Mazzarelli en la portería, Mónica Rodríguez, Jocelyn Orejer, Karen Luna, Eva González, medio campo con Cassandra Cuevas, Montserrat Hernández, Amanda Murillo y después con Montserrat Saldívar, Kiana Palacios y Daniela Espinosa, las encargadas de ofender y tratar de llevar la... La alineación americanista hoy en la visita a buen, a buen puerto. Craig Harrington, el inglés de 38 años, el técnico de este equipo americanista. Y ojo con Hugo Ruiz, que, que tiene ya mucho tiempo trabajando con, con las damas de este equipo americanista y le puede ir muy bien. Ahí está Craig Harrington, que ha hecho modificaciones el día de hoy para las Águilas del América respecto a la última alineación que presentó 
en la Liga MX Femenil. Sí, son justamente dos cambios. Yaneli Farías, que en la propia futbolista eh, compartía en redes sociales que no iba a estar por tema de COVID, desafortunadamente. Y Natalia Mauleón son las dos ausencias con respecto al partido pasado, donde derrotaron 2 por 0 al equipo de Tijuana. Las que entran para ese compromiso son Amanda Murillo y Montserrat Saldívar. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a lo que pueda desarrollar Montserrat Saldívar, que es eh, una futbolista muy joven que se ha ganado de alguna manera el respeto de su director técnico y así ponemos en circulación la pelota en la jornada 14 de la Liga MX. Femenil a través de la pantalla de Fox Sports, las rayadas frente a las Águilas del la América a disfrutar por supuesto de este compromiso. Ambas instituciones, lo voy a decir así, han tenido un extraordinario torneo, más rayadas que se ubica en la segunda posición de la tabla general y América, Selim Chartuni que busca otra vez participar en la liguilla del fútbol mexicano femenil a donde nunca ha fallado, ¿eh? siempre ha estado presente en la liguilla. Sí, pero tiene que, que chambear mucho, ¿no? Ocho ganados, tres empatados y dos derrotas, solamente suma 27 puntos. La diferencia de goles evidentemente es positiva, pero para estar en la, en la competición y, y en las grandes ligas, hay que decirlo con todo respeto para los demás, Tigres que juega en un nivel aparte, las, las campeonas, las que repiten, Luego rayadas estas en la imagen con la máxima goleadora, ahí está Deciré. Y después Chivas con el Chore Mejía que hacen muy bien las cosas y Santos que se ha posicionado en los últimos torneos en estos lugares. En un momento más vamos a platicar acerca del tema del goleo individual, ¿eh? porque el hincha Cervantes está que arde, pero Deciré está en el terreno de juego 12 dianas este torneo. El remate de cabeza termina golpeando el travesaño. La primera aproximación es por parte de las rayadas. Todavía el balón tiene vida. Deciré con el remate a las manos de Renata Macharelli. Apenas un minuto, Mónica, y ya Rayadas tocó la puerta de Macharelli. Sí, pero también aprovechando ¿no? las jugadas a balón parado, vino ahí un remate. La capitana, que por eso lleva cuatro anotaciones y ahí en el contra, eh, el remate, bueno, deciremos si va es con 12 tantos a tres dianas de Alicia Cervantes. Bueno, quiere seguir ¿no? con esa, esos históricos números que presenta la goleadora. Sin lugar a dudas, 12 dianas de Deciré, 15 por parte de Licha Cervantes, Alim Chartuni. Cerca Monterrey de abrir el resultado. Sí, lo, lo normal, ¿no? Aparecen siempre Cadena y Bernal, que en lo personal me parece una dupla defensiva fantástica. Tienen gran coordinación en cuanto a saber quién va a buscar la pelota y quién sobra en esa línea y no se diga los relevos que han hecho con Flores y con Calderón. Así que me parece que cuando Cadena y Bernal ofenden, suelen ser de mucho peligro con la complicidad que ya conocemos de, de Avilés y de, por supuesto, de Cibre. Y bueno, ha sido un remate que pudo haber eh, abierto el resultado. Sergio Treviño, hubo reacciones en la banca. Quiero pensar que al menos los de América hicieron algo después de ver que ese balón no terminaba al fondo de las mallas. Pues mira, Craig Harrington se quedó prácticamente boquiabierto por rápido, la rápida reacción que tuvo el equipo de, de, de rayadas, ¿no? Pero no hizo más, se quedó serio. Está ahí en una esquina de su área técnica del otro lado del espejo. Se lamentó que esa pelota no haya entrado. Por cierto, la central hoy Priscila Eritzel Pérez Borja, la número uno, la de asistente uno, Judilia Carolina Briones, Fernando Azam López, el número dos, y el cuatro, Jesús Alejandro Pérez. Ahí el eh, complemento equipo arbitral el día de hoy que debe de llevar en eh, buen término la contienda esta jornada 14 a través de la señal de Fox Sports 2 cuando viene el primer córner para las Águilas del la América. Rayadas muy cerca de aprovecharlo, ¿no? En ese remate de Rebeca Bernal. Veremos ahora qué podrá hacer el equipo visitante. Justamente en una situación similar. Eva González y Monse Hernández son las que se perfilan. Será Monse, ¿no? A cobrar ese tiro esquí. Ya Treviño platicaba acerca de la ausencia de Godínez. En el marco de Rayadas está Lozoya. Vamos a ver cómo viene a ejecutar América. En el vértice de la derecha, la pelota viaja al primer palo. Corta muy bien la defensa y después... Tratan de alejar la esférica, sin embargo, se mantiene en una zona de peligro inminente para Rayadas. Jocelyn Oregel termina perdiendo la pelota. Al frente viene el trazo. Inmediatamente la defensa de América tiene que recomponer y lo hace de buena manera. Y el trazo va hacia el frente. Intercepta en ese sector Mónica Flores. Sin embargo, vuelve a pertenecer para América. Se comienza a fabricar la jugada por el sector de la derecha. Espinosa trataba de nutrir de pelota al frente para Kiana Palacios. Interviene bien Valeria Valdés. Y ahora la tiene la arquitecta de Sire Monsiváis, que comienza con el diseño al frente. Otra vez el trazo largo por parte de Rayadas a territorio de Maciarelli. 
Qué importante el tema de Claudia Lozoya, que ya mencionábamos, ¿no? Tuvo su partido eh, número uno de esta temporada, apenas la jornada pasada, antes de la fecha FIFA, contra las Centellas, y sí se ganó cómodamente, seis goles por uno. Pero también viene de una larga lesión, de una larga recuperación. Su último partido antes de este compromiso ya mencionado fue en la jornada 3 del torneo pasado. Entre la lesión y la competencia que tuvo con Alex Godínez, pues ya tiene, tenía un ratito sin jugar. Claudia Lozoya. Sí, el partido anterior lo respalda el equipo a la cancerbera, ganando con un cómodo seis goles por uno, en donde por cierto, de Sirena Ibáez hizo tres llanas. No es fácil anotar tres goles. De Sirena Ibáez, que por cierto es la máxima anotadora en cuanto a los enfrentamientos ante las Águilas del la América. Así que vamos a poner mucha atención, Salim, porque creo que. Ese duelo entre la casaca número 9 de Siremon Sibáez de Rayadas y del lado de América, en donde está Kiana Palacios, pues va a ser bastante atractivo, ¿no? O sea, las dos delanteras, vamos a ver quién puede sacar mejor renta el día de hoy. Sí, la, la renta, me imagino, Luis, Moni, Sergio, es eh, con la base sustanciosa de cómo te llevan la pelota a la zona importante, ¿no? Cómo, cómo construyes en lo futbolístico, porque sí tienes dos delanteras con grandísimas condiciones y cualidades. De decir, eh, pues no necesita carta de presentación, pero si no le llevan la pelota en una buena creación y construcción, es muy complicado para una delantera tener que salir a buscar la pelota, a que ella misma cree la acción de juego y luego ver qué pasa. En zona de seguridad, América distribuye la pelota para Rodríguez. Ahora intenta conectar por el flanco derecho, en donde Espinosa no puede hacer absolutamente nada y será puesta en circulación desde la banda para rayadas. Veíamos a Carolina Briones, la asistente número uno, como nos citaba Sergio Treviño. Se busca alguna futbolista que pueda recibir la pelota, es Aileen Avilés. Hay muchas indicaciones en inglés, ¿no? Muchas futbolistas eh, mexicanas de doble nacionalidad nacidas eh, en Estados Unidos, la mayoría en California, y que bueno... Pues, Así se entienden, así se identifican justamente dentro del terreno de juego. Bueno, una de las que comanda en defensa, Jocelyn Oregel, que es fundamental para evitar la llegada de las rayadas en el medio campo, otra vez el pelotazo largo en una zona en donde Mascherelli no va a tener ningún problema para apropiarse de la esférica. Y juega un cortito para Oregel. Mala salida por parte de América, pero también el control de las rayadas de Monterrey. Otra vez con Karen Luna, que por cierto el día de hoy juega como zaguera central. Y que bueno, conoce lo que es enfrentar a las rayadas de Monterrey. Siete partidos en liguilla, seis finales. Diez duelos de liga frente a las rayadas. Los números de Karen Luna, que conoce muy bien a la rival. No, ex Tigre y una de las futbolistas que se incorporó para el equipo azul crema a partir de esta apertura 2021. Todavía las dos escuadras se analizan en el rectángulo verde. Ninguna de las dos ha generado peligro, salvo el remate de cabeza por parte de Bernal, que termina estrellándose en el travesaño de la portería de las Águilas del la América. Valor a tierra en la puerta que defiende los Oya. Vemos a Amanda Murillo con el dorsal número 18 en el medio campo. Para las Águilas del la América. Oregel vigilando bien en esa zona en donde estaba Alice Rodríguez. Balón retrasado para Mascherelli. Tiene la presión absoluta por parte de las futbolistas de Monterrey. Intenta salir por el costado de la izquierda. Rescate esa pelota a Saldívar. Saldívar levanta el rostro. Sin embargo, al momento de conectar hacia el frente, se equivoca. Otra vez viene lateral para Rayadas. No se pierda el día de mañana el juego 6 de la Serie Mundial entre Bravos y Astros. Con ventaja para los Bravos, 3-2. Pero ahora se juega en el Minute Maid Park, casa de los Astros de Houston. Lo soy ya. Ahora para Cadena, Cadena entre dos futbolistas, se equivoca Cassandra Cuevas. Interceptaba la pelota, los Oya no se mete en complicaciones. Envía el balón fuera. Apretó bien América, Luis. En el recorrido lo, lo hace bien. Encuentran la trampa con, con Eva, quien vemos ahora 
tratando de reacomodar la zona defensiva. No, no es tanto lo, lo virtuoso ¿no? que puede ser Valdés y Pérez en el medio campo. Si Cadena y Bernal no encuentran una línea de pase, es muy bien tapada la línea de pase por las jugadoras americanistas. Entre ellas, y no dejar de lado lo que hace Cuevas y Pérez, y ojo con Dani Espinosa, que por el costado derecho hace el recorrido para que la pelota no regrese a la posición de las defensoras y haga que el balón vaya al medio campo. Se levanta, por supuesto, la expectación de Rayadas con la llegada por izquierda. El balón, sin embargo, no llega a zona donde se encontraba completamente lista para efectuar el remate. Deciremos si vais. No llegó el servicio por parte de Lice Rodríguez. Y ya se cumplen 10 minutos de estos 90 correspondientes a la jornada 14 de la Liga MX a través de la pantalla de Fox Sports. Mayareli va a intentar llevar la pelota más allá del medio campo. Viene Mayareli. Despeje en el círculo central. Rayadas ganaba en las alturas. Sin embargo, Cassandra Cuevas trataba de cerrar la llegada de Monterrey. Saldívar toca la pelota. Nicole Pérez proyecta al frente. Otra vez Lizer Rodríguez en este duelo que va a sostener con Mónica Rodríguez. Ya vemos a Eva Espejo de pie, dando algunas indicaciones. Bueno, Eva, Eva, creo que desde que dirigía a Pachuca, verla en el banco, con calma, en una posición cómoda, es imposible, ¿no? Vive, vive con mucha intensidad, siempre ha estado muy, muy pendiente de la raya. 135 partidos dirigidos en Liga y 122 a las Tuzas, contando Liga y Liguilla, sin contar la Copa, ¿eh? Copa en la que las Tuzas del Pachuca se convirtieron campeonas en este, digamos, primer torneo ¿no? de la Liga MX. Sí, el primer femenino. torneo oficial de, de, esta, de este fútbol femenino en México, que fue el torneo de Copa. Golearon contundentes contra Tijuana. Arrasaron prácticamente. Y llegaron, las a, la final, a, la, y llegaron a la primera final, ya al torneo de Liga. Frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Que a la postre se convertirían en campeonas de aquel Apertura 2017. Bueno, el paseo de pelota. Otra vez para Dani Espinosa, como citaba Salín Chartuni por el flanco derecho. Es una jugadora que puede desequilibrar y que tiene gol. Que también, en materia de anotaciones, en los duelos directos entre estas dos instituciones, Dani Espinosa es la que más goles tiene. Sí, y además es la histórica de América, ¿no? La, la, la futbolista azul crema con más anotaciones, por más que ella nunca haya ganado un título de goleo, ¿no? En, en algún torneo. Pero bueno, en esa campaña tiene siete tantos, es la líder en ese rubro. Y está dentro del top de goleadoras históricas. Ahora te digo cuántos goles tiene desde esa apertura 2017. Se marca una falta sobre Diana Evangelista, así que Monterrey vuelve a tener la posesión de la pelota. Y otra vez termina en el territorio que defiende Renata Mascherelli. 66 anotaciones para Daniel Espinosa. La sexta futbolista en toda la liga con más goles desde el Apertura 2017. Estaba en el quinto sitio, pero quien la brincó fue Licha Cervantes. Que tiene 15 en este torneo. Nada más y nada menos. Y llegó a 68 goles históricos entre Chivas, Rayadas y Atlas. Esos 66 se distribuyen en 59 en Liga y 7 en Liguilla por parte de Dani Espinosa. Si dije 66 está mal, 68. 68. 68, sí, perdón. Bien, la recuperación por parte de la Rayadas de Monterrey. Aparece Cassandra Cuevas, que ha sido futbolista inamovible en el medio campo con el 100% de los minutos disputados en esta temporada. Ahora, Valeria Valdés. El trazo viene por el costado de la izquierda. La tiene Rodríguez frente a Mónica Rodríguez. Otra vez, balón para Renata Bacharelli con sede rebote. Sin embargo, no aparece el remate por parte de Nicole Pérez. Recupera Rayadas jugando en zona atrasada en donde Mónica Flores trata de conectar al frente. Vuelve a tener la pelota Monterrey, pero se ha marcado posición adelantada. Ande. 
Es ha pesado, ¿no, Salim? Ese, no ese parón, ese de, parón de, de, de 14 días. La gente no ve todas las señas que me haces, las voy a filmar un día y las voy a poner. Y se van a reír, Salim. Bueno, ojalá se rían, pero mientras no se asusten. Y todos la los... intensidad con la que vemos el fútbol. Mónica, Salim, su servidor, y estoy seguro que Sergio Treviño también. Sergio Treviño está de piqui, niqui, diría don Mario Moreno Cantinflas. Oye, pero, pero una realidad de lo que está pasando es Amanda Pérez, junto con Betty Cuevas, la capitana, y Eva González en el medio campo americanista, han permeado de tal manera que no aparece Valeria Valdés, que, que en mi referencia es un eje muy importante para descargar la pelota con Diana Evangelista, que ojo, lo único que ha pasado en 14 minutos es una falta que le cometió Daniel Espinosa, y del otro lado Lisette Rodríguez, que no aparece, vaya estas tres jugadoras de, de América, eh, en ese pequeño compás que hacen en el recorrido defensivo y ofensivo, han, han evitado que la pelota pase de manera mucho más limpia para Ailina Avilés y por supuesto para Decide, contando el susto de, del primer minuto que ya describías Luis. Se remate de cabeza, si usted nos acaba de sintonizar, apenas un minuto de corrido el compromiso y en un córner rayada se estrelló un remate de cabeza al larguero. Balón al segundo palo, la tiene Rodríguez, sin embargo deja pasar todavía con la posibilidad. Rayadas, comparte para Flores. Se cruza muy bien la defensa, sin embargo Nicole Pérez en la frontal recuperaba. Jocelyn Orejel, que es muy complicada de superar en las alturas, sale jugando para las Águilas del la América. Ahora Mons Hernández. Es una de las futbolistas que más asistencias tiene en el torneo mexicano. Interceptan rayadas en el medio campo. Otra vez Lice Rodríguez jugando para Flores. Se deshace rápido de la pelota. Comparte en zona de seguridad en donde se encuentra Cadena y Bernal. Y Bernal busca con quién compartir la pelota. Encuentra una receptora con Mónica Flores. El toque otra vez en zona de seguridad. Equivocación por parte de Monterrey. Deja la pelota. En el meridiano quedó tendida una futbolista, Sergio Treviño, por parte de las Águilas del la América. Sí, una falta ahí eh, cerca de, de la media cancha, por parte de, 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 de Rayadas. Y bueno, pues allá va a tratar de, de cobrar y, y hacer peligro el equipo de América. Por cierto, la América tiene cuatro visitas al BBVA, de las cuales tres las ha ganado Rayadas y una más con empate. Hay dominio total de Rayadas sobre América aquí en la Sultana de Norte. Y me parece bien juzgado, ¿no? Esa entrada de Mariana Cadena sobre Cassandra Cuevas es el cartón preventivo, lo que recibe Cadena por parte de Priscila Pérez Borja. Fue fuerte, fuerte entrada de la defensora de la raya. Una equivocación de Mariana Cadena, que por cierto, si registramos autogoles en el torneo, Monterrey tiene un autogol y es de Mariana Cadena. Pero a Cadena le tienes que contar todas las buenas, todas las grandes Por coberturas supuesto. que ha que hecho, las todas las, Por todas las posiciones ofensivas eres, que gana, no, 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 todos los tiros de esquina que consigue a favor, todas las situaciones defensivas donde hace una buena cobertura, todas las situaciones donde repliega y retarda la acción de juego. Es un referente, Cadena, Luis. No Sin decir, duda, ¿no te Charturi? puedes acordar del autogol? Es más, yo ni me acuerdo. Mira, no vas a acordar de cosas no, positivas. No, te estoy diciendo ya no. Mariana Cadena, sí. Partidos en el fútbol mexicano. Es una de las que más partidos ha disputado en la historia de la Liga MX. Mons Hernández. El balón viaja, es templadito. El remate. picado por parte de Kiara Palacios para abrir el resultado fútbol en tus manos del cel minuto 18 América 1 rayada 0 en una jugada balón parado rayado estuvo muy cerca de abrir el marcador ahora quien sí lo consigue es el equipo azul crema viene este tiro de esquina cobrado por Mons Hernández ahí le gana justamente la marca Kiana Palacios a Valeria Valdés y no puede al final Mónica Flores tratar de contener ese esférico, bueno, trata de meterle el pecho y bueno, se es justamente de esta forma como llega la primera anotación del equipo americanista. Además creo que había una falta ahí de Lice Rodríguez, un empujón eh, muy claro. Así llega a tres tantos en ese torneo Kiana Palacios. Yo, yo creo que es un error defensivo, ¿no? Primero, ¿cómo consigue América la, el tiro de esquina? Punto, punto importante y no menos trascendente, el muy buen cobro después para que en el remate de cabeza 
no tenga ni siquiera a Kiana que brincar. Te dejo esto y te platico. Una jugada peligrosa por parte de Rayada. Sin embargo, cruza de manera perfecta. Karen Luna dejando el balón para decir en Otra vez la arquitecta buscando con quién generar jugada de peligro. Falta la ofensiva Salim Chartunic. Termina el comentario y coméntanos también la infracción de la dorsal número 9. Sí, yo creo que es virtud de Kiana, que, que no tiene ni siquiera que brincar para encontrarse con el remate de cabeza y luego el error defensivo que salen del primer poste. Y en esta última acción, creo que lo de decir es simplemente girar para controlar la pelota y vende muy bien la acción de juego con la falta y yéndose al césped Karen Luna. Hay un contacto, sí hay un contacto, lo sanciona así Priscila Pérez. Hagamos contacto con Sergio Treviño. Gana América. Sergio, al minuto 21 por cero. Y sí, Craig Harrington les pide a sus pupilas que cabeza fría, cabeza fría, que se tranquilicen. Te dejo, se viene en peligro. Ataca por el sector de la derecha. La región Montanas. Ya el evangelista busca con quién generar esa jugada, pero hay cuatro futbolistas de las Águilas del la América. Corta muy bien en ese sector Eva González. Y ahora viene la salida. Intercepta de buena manera Rebeca Bernal Y Bernal viene con un servicio al área Que corta finalmente la defensa americanista Está despertando el equipo de Rayadas Que está cayendo en propia casa Balón otra vez en el sector En donde América recupera Adelante Sergio Treviño Sí, lo que te comentaba de Craig Harrington ¿no? Que les pide eh, tranquilidad, cabeza fría están ganando, sí, pero falta muchísimo tiempo para esto. Por el otro lado, Espejo, pues dando ahí algún tipo de, de señalamientos con la defensa, ¿no? Que se les va ese, esa, esa marcación y que terminó finalmente en el gol. Las rayadas de Monterrey que en esta temporada solamente tienen una derrota y fue como visitantes ante Tigres. En el eh, Clásico, por dos goles a uno. Y ya citaba Sergio Treviño, cuando América está en este terreno de juego no ha sacado la renta. El último partido que tuvimos a través de la señal de Fox Sports, un empate a uno en el torneo regular. Y también ya se han visto la cara en las, li en las liguillas, ¿no? Donde, bueno, la ventaja ha sido para justamente el equipo eh, eh, que es anfitrión esta noche en el gigante de acero. Y me parece que, que Rayada está dividiendo mucho el balón, ¿no? Y no siempre logra justamente quedarse con el esférico. Por ahí me parece también debe ir un poquito más de calma. Ellas saben jugar mucho con ese balón controlado a ras de pasto y lo están despejando, dividiendo. Habrá que tener también atención eso. Llama la atención, por ejemplo, que Nicole Pérez el día de hoy sea titular cuando su última titularidad fue en la jornada 11. Y no precisamente ha tenido muchos minutos en lo que va de este torneo. Era titular indiscutible con el Guadalajara, ¿no? Y, y, y bueno, ahora tiene mucha mayor competencia, lleva espejo, es la que la está rotando, pero por lo general ingresa de campo. América metiéndose en complicaciones en la media cancha, vuelve a interceptar la pelota, rayadas, atención con la jugada, Alina Vilés la pedía por izquierda, prefiere Diario Evangelista, jugada individual en ese duelo de ocho, gana Cuevas. Buena combinación, sin embargo el toque viene hacia atrás, todavía América empuja la pelota hacia el frente. Ahí aparece Monse Hernández, se agrega Saldívar, prefiere Hernández a guardar un poco con la pelota y después sí, distribuir y respetar el esfuerzo de la compañera que se agrega por ese sector en donde vigila Alejandra Calderón. Servicio al área, el remate de cabeza no llega, sin embargo queda ahí el disparo, se repone la defensa. Se cruza finalmente la defensa regiomontana con Mónica Flores. Y ahora viene el ataque por parte de Rayadas. Evangelista ya levantó el rostro. Sabe que está de Cire. También Ailina Vilés. Acompaña a Nicole Pérez. Servicio al área. El remate. A las manos de Renata Mascherelli. Se, se rifó con eh, Amanda Pérez, ¿no? Que hace un recorrido muy bueno. Cuando ven que la pelota tiene profundidad con Evangelista por el costado derecho. Aquí la repetición de la acción anterior, la pelota es muy buena de Dorian y en el remate fuerte y contundente viene la contra de Monterrey y así la describíamos. Es cierto que hay un pequeño desvío, pero Amanda Pérez se da cuenta que Desiree va a quedar muy de cara a la portería, que Jocelyn y Karen quedan mal paradas porque salieron a buscar la posición de Evangelista. Hace un gran recorrido y le estorba a la goleadora 
para que el balón salga descompuesto en dirección de la portería de Renata. Y, y en ese contragolpe pues termina siendo Lisette Rodríguez, ¿no? La que estaba atenta también después de esa cobertura en dos ocasiones de Mónica Flores para justamente generar esa situación ofensiva, ¿no? No darle calma, sino por el contrario, eh, tratar de agarrar eh, descuidado al equipo americanista y bueno, al final tuvieron que hacer, como ya lo describía Salín, el 2 contra 1 contra Desiré en ese remate de cabeza que terminó saliendo machucado. Y la que vemos en pantalla, Monce Saldívar, de debutó por las pantallas de Fox Sports este torneo contra las Tuzas del Pachuca. Ha hecho muy bien las cosas, Monce Saldívar. Ha tenido brillo importante, una futbolista, si no me equivoco, Mónica Redondo, me corregirá si me equivoco, de material de selección sub-17. ¿Sí? Apenas 15 años. Y ya es titular como lateral por izquierda de las Islas del la América, dirigidas por Craig Harrington, eh, el que usted ve en pantalla. Y qué importante, ¿no? Las condiciones que, que van desarrollando y, y al final de cuentas es una futbolista alta, ¿no? Y que va a crecer mucho más. Entonces, veremos también justamente cómo puede aprovechar eso en diferentes momentos del juego y de su desarrollo en esta Liga MX Femenil para que no también pudiera cambiar de posición, ¿no? Lo ha hecho bien por la lateral. Sin lugar a dudas, 15 años, 1.70, ¿no? Es una muy buena estatura. <risa> Con tacones la alcanza. De Quintana Roo. Buena pelota. Otra vez a la ofensiva para América. Y es una jugada de peligro. Viene Murillo. Murillo en esa jugada extraordinaria. La barrida por parte de la defensa de Rayadas. Así que será saque de puerta. Sí, la, la, la chamba de de Kiana es, es desgastante ¿no? porque ella tiene que esperar que Dani Espinosa por un costado tenga acceso a la zona ofensiva que Dorian Hernández sea un gran complemento y por si fuera poco que Betsy Cuevas, la capitana trabaje muchísimo la zona defensiva ¿no? saber en dónde puede entregar la pelota es una virtud este es el último regate de, de Murillo en el medio campo ...26 minutos a través de la señal de Fox Sports 2... ...América gana 1-0 con el remate de cabeza por parte de Kiana Palacios. Que llegó a tres anotaciones en este Grita México Apertura 2021. Ahora ha tenido solamente un remate ¿no? de cabeza a Monterrey que pega en el travesaño. ¿Y América cuántas? Una... El trabajo en el medio campo, yo insisto, ha sido una chamba durísima para Amanda de un lado y del otro lado que no aparece ni Valeria eh, Valdés ni Dania Pérez. Se, se han nulificado en ese trabajo defensivo-ofensivo. Pedía falta Cassandra Cueva, sale al frente en Monterrey. Otra vez con Diana Evangelista, Jocelyn Orejela la marca. Evangelista que baila con el balón, sigue encarando. Llega a sacar el servicio, el remate por parte de Ailina Vilés. Termina entorpeciendo la defensa de las Águilas del la América. Saldívar despeja ese balón. Está creciendo Monterrey en el terreno de juego, pero no logra descifrar hasta el momento el cerrojo que ha colocado de buena manera Craig Harrington. Y como el esfuerzo veíamos a González. Disparo que pasa por un lado. Estuvo cerca de volver a manifestarse América con ese tiro que pasa cerca de la portería de Claudia Lozoya. Con un derechazo aquí en Palacios trata de sorprender la meta de las rayadas, tratando de hacer su cuarto gol en lo que va de la campaña. Ya hablaba de ese partido contra Pachuca, ¿no? Donde gana América eh, con una muy buena anotación de Dani Espinosa y donde debuta justamente Montserrat Saldívar. En ese partido sale lesionada Kiana Palacios. Un, un golpe bastante fuerte, tiene justamente un tema de desguince cervical y se pierde por esa situación cuatro fechas. Otra vez, Montserrat Hernández. Balón al área que pasea dentro de ese sector. Qué atajado, ¿eh? Por parte de Claudia Lozoya. Qué gran atajada. América recupera la pelota, se duerme la defensa. Cadena dejó llegar prácticamente a las Águilas del la América. Ahora, deciremos si vais a tratar de alejar la esférica. Sin embargo, el balón abandona el rectángulo verde y será lateral para América, que juega rápido. Vuelven a agarrar dormida la defensa de Rayadas. De primera intención, comparten para Espinosa. 
Balón al área, al segundo palo, el remate no llega por parte de Hernández y ahora será pelota para Monterrey que está un tanto dormido en el terreno de juego. Sergio Treviño, la banca de Monterrey debe de estar preocupada por lo que está sucediendo. Sí, muy preocupados porque no, no están generando absolutamente nada de peligro. Y del otro lado de, de América, ahorita en una de las jugadas, aquí el, el ángulo nos engañó y parecía que había entrado, estaban celebrando ya las jugadoras el segundo gol de, de América, pues, sin embargo, la pelota había pasado por un lado. Hablar un poquito de las ausencias, Luis Mario, que tienen el día de hoy el, el equipo de las Águilas, lo de Sara Luber, que sí, con el esguince rodillo no se puede recuperar, y Janely Frías, Frías, no que tiene que ser separada del plantel debido a una situación de COVID, entonces está, está obviamente descartada. Y lo de Amando Mur Amanda Murillo, que hoy está jugando ya con, con una protección en la cabeza, hay que recordar que recibió un golpe en la cabeza hace poco, y bueno, con esta protección es, se cubre, por, por decirlo de alguna manera, y que no haya tantos problemas. Ahorita te comento lo de Rayadas. Muy bien, Sergio Treviño, que está en el BBVA Casa de Rayadas de Monterrey. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El móvil para el empate de Monterrey frente a América es de más 270. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,480 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Permítame ponerme de pie, Luis. Muy bien, Salim Chartuni. Odiosa voz y ejemplar. <risa> La forma en la que describe lo que es mi respeto. La, invita la invitación está ahí para la gente que quiera meter unos cuantos pesitos, ¿no? A ver si se da el resultado. Ya la invitación la hace Mónica Redondo. Me vuelvo a poner de pie. Muy bien, Salim Chartuni. Si usted viera lo que hace Salim Chartuni en el... Literalmente se pone de, se pone de pie. Balón al ah, área. Por lo que dijo Mónica, no por lo que estás diciendo tú, ¿eh? que quede claro. Bueno, ya... ya. Te pondrás de pie en alguna, querido Selim Chartú. No, no, el poeta no ha resucitado, no ha salido ni una de poesía. Todavía no. Todavía eh, ya el hubo partido una. no amerita. Ya hubo una para tu poesía. Sí, ah, no, sí, no está pero... Pero el remate, por más bueno que haya sido, le faltó un poquito más para sacar las frases, ¿no? Uh, yeah. ¿Por qué no, Mónica? No, cada quien festeja los goles como quiere. Si no quiere sacar poesía en todos los goles, está eh, bien. Ya la va a sacar, ya la va a sacar. Ahora no queremos... No, 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 guarda ese cuadro. No, 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 no. Guárdalo, no, sí, guárdalo. Sí, por supuesto, aquí lo tenemos. 30 minutos, 31 para ser exacto. Rayadas trata de empujar al frente. La tiene de Cire. Frente a Jocelyn. Cire, Jocelyn Orejel es la que gana la batalla. Todavía Monterrey intenta ir con más corazón que con fútbol. Ganando ese rebote. Le pasa el balón. A donde se encontraba Rodríguez. Y después Mónica Rodríguez trata de alejar para las Águilas del la América. Casandra Cuevas. Pide que salga el equipo. Después de la anotación, Salim Chartuni veo a las rayadas un poco más agresivas, pero sin encontrar el camino para poder encontrar la paridad. Sí, sabes, no sé Luis Moni, Sergio, si, si esa agresividad me, me parece que eh, les está ganando la ansiedad, se están convirtiendo en un equipo eh, que quiere tener vértigo, pero muchas veces el vértigo y la precisión no van de la mano. Y una de las virtudes del equipo de Eva Espejo es tener precisión, buen traslado, juego en corto y en el momento clave encontrar una distancia propicia para hacer un cambio de frente o incluso buscar a Desiree de cara a la portería rival. Esta me parece primero falta de, de Palacios, de Kiana. Eso creo es lo que me parece, ¿no? Para echar la mejor opinión, por supuesto, de Moni, Sergio y tú y Luis, pero creo que es donde está, donde está dejando de, de crear Monterrey. Coincido totalmente contigo. Ahí lo que señalabas también, la infracción primero de Kiana. Estas dos se vieron hace una semanita, ¿eh? Estuvieron juntas en la concentración de la selección mexicana, en ese previo a ese partido que tuvieron contra el representativo de Argentina, donde ganaron seis goles por uno. Por Rayadas estuvo Rebeca Bernal, por Tigre estuvo Dani Espinosa, Kiana Palacios y Jocelyn Oregel. Cuatro futbolistas seleccionadas en el terreno de juego. Una de Rayadas, tres de América... Cadena corta el balón, que no tiene hasta el momento propietaria. Decide Monsiváez, tratando de conectar con Evangelista, queda en órbita la esférica. Ahí Lúa, baja y comparte rápido en defensa para Rebeca Bernal. Y Bernal viene con ese trazo al frente. Por buena fortuna le rebota a Mónica Rodríguez, todavía la tiene Decide Monsiváez. Ataca por el sector de la derecha, viene Evangelista. Rápidamente va Saldívar a tratar de cerrar el espacio. Saldívar se repone. 15 años de Saldívar. Lateral por izquierda de América y está haciendo muy bien las cosas. 
ante un rival que es muy complicado siempre enfrentar como las rayadas en Monterrey. Sí, y que por justamente esa zona su mayor rival va a ser Diana Evangelista. Pero también se está sumando Lina Vilés. Y lo que puede hacer Alelua. Entonces, es importante ¿no? mantener el tema de la concentración. Velocidad tiene, físico tiene. Nada más es tener precisión ¿no? y, y tener justamente las coberturas y los recorridos bien hechos y esa comunicación con el resto de la línea defensiva. A balón parado, oportunidad para las rayadas de Monterrey. Lo sabe Renata Macharelli que va a colocar en el primer palo a Karen Luna. Seguramente para poder salir a cortar una pelota, si así se lo permite el servicio de Nicole Pérez. Muy atrás los jugadores de América. Envía el servicio, Nicole. Corta muy bien. Amanda Murillo. Sigue perteneciendo a las de casa. Muy elevado tiene que medir Renata Mayorelli. Se queda con el balón sin ningún problema. 35 minutos, la salida rápida por derecha. Se pierde la posibilidad por parte de América, pero hace el esfuerzo ¿eh? de recuperar la pelota. Ahí va Mónica Rodríguez a luchar, a presionar a los Oya. Murillo llegó con todo y comete falta de acuerdo al criterio de la silbante Priscila Pérez Borja sobre Rebeca Bernal. Eh, llegó con todo. Es que sí, sí le brinca encima, ¿no? Amanda Murillo a la capitana de las rayadas. Ha tenido buena labor, ¿no, Pérez Borja? Sí, la, la, la amarilla era correcta. Exacto, sí. de cadena. Sí, y por ahí el manotazo de Deciré, a pesar de que es una acción donde el gesto técnico de Deciré es para girar y golpear la pelota, también bien sancionada, falta. Si, si, si Monterrey cae en el garlito de América de ir a meter la pierna, de luchar, de, de hacer un partido tosudo, complicado, creo que va a sacar muy poca ventaja. Si Monterrey regresa a sus bases de tocar y mover, controlar la pelota, darle amplitud al terreno de juego, entenderé a Monterrey el equipo que normalmente nos, nos trabaja cada semana. De, de, de cualquier otra forma, América seguirá ganando, ¿no? En el chocar, en el luchar, en el medio campo, tiene, tiene más madera para hacer eso América que Monterrey. Y aquí vemos esta acción donde le dejaron leve pisotón Montes Saldívar a Alejandra Calderón. Y donde se dolía ¿no? la jugadora número 14 de la escuadra local. Lo platicaba Selim Chartuni de cómo América de repente es un equipo que sabe meter la pierna. 21 tarjetas amarillas en lo que va de la temporada. Rayadas de Monterrey con 19, ya contando la de cadena, que por cierto es la tercera ocasión que se lleva tarjetón amarillo en el torneo mexicano. Le grita México Apertura 2021, falta en el medio campo sobre quién a Palacios. Ahí veíamos claramente en la repetición de la acción anterior sobre Ale Calderón, como el asistente número 2, Fernando López, le dice a Fred Borja, no, no hubo nada, pero no, sí, sí, le dejó ahí el pisotón, ¿no? Creo que sí, eso sí era falta, eh, eh, que se le acaba de escapar a la terna arbitral. Otra vez Espinosa, y va a tener la marca de Flores, Espinosa, jugada individual dentro del área, el centro por abajo que corta Mariana Cadena, vuelve a recuperar Saldívar, gana la posición con el cuerpo Saldívar, Obliga a la multiplicación en el esfuerzo por parte de la línea defensiva de Monterrey. El toque con Bernal. La presión es inmediata por parte de las Águilas del la América. Obligando a distribuir para Lua. El trazo largo y ahí aparece otra vez Salim Chartuni. El pelotazo en donde Monterrey no está generando nada de fútbol desde el meridiano. Sí, esto es a título personal, ¿no? Cuando Monterrey trabaja la pelota con Valeria y con Dania en el medio campo... De inmediato, alguien de las que es eh, normalmente protagonista es Ailina Vilés. Y, y a decir la mencionas poco porque solamente es cuando la pelota le llega en ese momento para que decida la acción de juego y normalmente es con un remate certero a la portería o cerca de ella. Pero hoy no aparece Ailín, no aparece Decidé, Lisset y Evangelista por los costados quedan muy cortitas en el presupuesto para tener la pelota porque América, insisto, va, aprieta, hace el partido sufrido, luchón, tosudo... Y Monterrey ha caído en ese garlito, ¿no? El tema es tocar, tocar, tocar. Sí, claro, se desespera Eva. Claro, en las equivocaciones a la ofensiva, Aileen no puede cortar. Si sí, Saldívar conectando con Montserrat Hernández. Ahora Murillo deja correr el balón hasta donde Dani Espinosa 
Espera el acompañamiento de Mónica Rodríguez. Otra vez Murillo. Rodríguez hace la pasada. América llevó el balón prácticamente al territorio que defiende en la región Montana. Dentro del área, el disparo por arriba. Intenta este tiro, Cassandra Cuevas, dentro del área, pisando el área, Cassandra Cuevas. Muy interesante la forma en cómo recepciona, ¿no? Lo hace de forma espectacular, pero además en medio, ante la vista, mejor dicho, ¿no? De las marcadoras, porque se queda sola Cas Cuevas y bueno, al final le sale muy por encima ese disparo, pero era otra acción importante para el equipo americanista. Hay más sensaciones de peligro cada vez que América... Tiene la posibilidad de nutrir de balón dentro del área. Le ganan a Saldívar. Evangelista. La acompaña por derecha Lúa. Aquí viene Calderón. Alejandra Calderón. Lúa. El servicio que corta Renata Mayarelli. La defensa de las Águilas del la América. Al menos evita que tenga todavía la posibilidad con rayada. Sergio Treviño. Algo tendrá que hacer. Eva Espejo para la segunda parte. Sí, está muy desesperada, bien lo decían ustedes, y ahorita la vieron en una de las imágenes, por un pase eh, erróneo que mandó Nicole Pérez. Se antoja el partido, no sé cómo lo ven ustedes, pero se antoja para ver a, a Yamile Franco eh, eh, en, la, en la cancha. Seguramente en la segunda mitad tendrá, tendrá minutos, tendrá la posibilidad, y creo que le podría dar un poquito de más claridad al ataque de Rayados. Dirige tú, Sergio, dile ahí a Eva que te contraste de auxiliar técnico. No, pero pues todavía no tengo el título como usted. Señor. No, se lo prestó. <risa> Te mando un fax. <risa> no, es que Sergio tiene razón. Eh, no, no es un tema calculador. Lo, lo, lo de Sergio es, es algo elemental. Si lo que necesita Monterrey es generar, ya Mire lo hace perfecto. Más bien lo voy a contratar yo y mi auxiliar a Sergio. Muy bien. No, muy imagínate bien, los asados con Sergio quieras, Treviño. No, qué uh. chula. Ese sí es un momento único e irrepetible. Supongo que vamos a estar invitados. No, ¿no? por supuesto Monica? que no, no, es Sergio Treviño y un servidor. Na y nada más. Cuates. Bueno, Muy y bien. Cuando yo lo invito no va, pero no pasa nada. También está la opción. Si nunca nos invita, nos También invita está un día después. La opción de Diana China García. También. Si quieres alguien de medio campo que controle y que también proyecte. Presente en el último compromiso frente Exacto, a Alecaxa. Que es realmente la única modificación, ¿no? Con respecto a ese partido que ya mencionas, el ingreso de Nicole Pérez por eh, Diana García. Uy, se equivoca la defensa de Rayadas y para no meterse en complicaciones Regale. prefiere Alejandra Calderón Lúa enviar el balón. Mal rechace de cabeza de Valeria Valdés. Sí, y por eso se enoja, ¿no? Eh, Eva, Eva Espejo, son acciones que normalmente sus futbolistas no cometen, ¿no? Errores eh, básicos o pequeños donde le estás dando otra opción a balón parado como fue el primer gol de este partido, el único gol de este partido, un tiro de esquina. Se acercó Eva González a decirle algo a Monserrat Hernández. Es un buen servicio. Los Oya lo suelta. Falta sobre la portera de Rayadas. Sí, aquí la, la, la parte a destacar es otra vez Mónica Rodríguez, que está cubriendo el primer poste y más allá de abrirse un poco, se mete hacia Claudia para tratar de... Perdón, Mónica Flores, que se mete hacia donde está Claudia para tratar de incomodar, lo único que hace es tapar el proceso defensivo de Claudia y que cuando llegue Valeria Valdés sea un encontronazo seguro. Yo, yo insisto, eh, me parece que en 42 minutos América bastante bien, no puedo caer en la parte de muy bien porque le ha faltado algo de control, pero Monterrey ca cayó en el garrito de América, vamos a sufrir, vamos a luchar y América es quien controla las acciones, el tiempo y el espacio. Monterrey tiene... Hasta el momento, 12 partidos como local sin, pender, sin perder. La Ay, última ocasión que cayó fue en la jornada 7 del torneo pasado. Estoy hablando de Liga. ¿Sí? Frente a Juárez. Que fue toda una sorpresa. Cuatro goles por tres, Arim Chartuni. Es decir, desde la jornada 7, papá. Son 12 partidos como local sin perder. Son buenos números de las rayadas que recupera la pelota otra vez. En el medio campo. Viene Mariana Cadena. El trazo para Alicia Rodríguez. Bajó muy bien la pelota, pero necesita alguna socia que pueda ir un poco más allá junto con Mónica Flores. Es bueno el acompañamiento por parte de la región Montanas por el centro. Ahora proyectan a la subida de Evangelista el centro, que vuelve a cortar de buena manera. Jocelyn Orejel. Qué buen partido de Orejel y Luna, ¿eh? Sí, haciendo grandes recorridos, ¿no? Primero recorro bien, 
luego hago un mejor repliegue o una cobertura y no han tenido necesidad de retardar ninguna acción de juego porque insisto, en el medio campo tanto Eva González como, como Murillo y por momentos Casandra Cueva se acomodan muy bien Nicole Pérez, a ejecutar otra vez el córner por el vértice de la derecha similar a la falta que le habían marcado a las rayadas el remate no va a la portería por parte de Rebeca Bernal. Insiste Monterrey, pero América resuelve sin ningún problema. Aleja el balón. Si viene a jugar con las manos. Flores necesita a alguien que se acerque para recibir la esférica, pero son limitadas las opciones, Mónica, porque América se acomoda con tranquilidad. Sí, y te me parece, han dejado de usar realmente esta banda izquierda, ¿no? En relación al ataque, eh, ha podido desbordar en otras ocasiones con mayor frecuencia Mónica Flores y en este tan tramo de partido no ha aparecido, ¿no? De igual forma, Lisset Rodríguez tampoco se ha hecho presente. Servicio al área sin ningún problema, Renata Mascherelli. Sí, ahí es donde, donde creo yo, a título personal, Monterrey pierde esa capacidad. Normalmente tira la pelota al costado y cuando quiere ser tan frontal, al tiempo que Priscila dice que esto se acabó en la primera parte, es cuando le regalas la pelota a la América. 1-0 está ganando América a través de la señal de Fox Sports 2 en esta jornada 14 del Grita México Apertura 2021. Mónica Redondo, Sergio Treviño, Sanín Chartún y su servidor Luis Mario Sauret hacemos una pausa y volvemos. Hablando de Sergio Treviño... Vamos a hacer contacto con Sergio Treviño, que nos iba a platicar un tema de las futbolistas de Rayada, Sergio. Es todo tuyo el micrófono. Gracias. Tómate unos 45 Gracias, minutos si quieres. Aquí nos mantenemos. <risa> mira, mira, bueno, pues hay que trabajar los cuatro, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Eh, hablar un poquito de, de las ausencias de Rayadas, ¿no? Digo, ya, ya habíamos platicado lo de Alejandría Godínez, que fue una lumbalgia, no es nada grave. Van a ver la evolución de, de esta molestia, de esta lesión que tenga. Alejandría para ver si puede estar el, eh, frente a San Luis en la próxima jornada y la otra pues Dani Solís que el 28 de octubre volvió a ser operada y estará fuera pues bastante, digo, algo de tiempo por decirlo de, de alguna manera no y de hecho hoy Diana Evangelista subió la foto del vestidor en donde pusieron o colocaron la, la playera, el jersey de, de Dani Solís pues eh, mandándole un, un, un saludo y pronta recuperación no porque pues sí, es de las, de las jugadoras importantes de, del equipo de, de Rayadas que pues ha estado ausente, ha tenido problemas con estas últimas operaciones que, que ha tenido. O Se va a venir un cambio por el equipo de Rayadas, eh, si no me equivoco es Valeria del Campo la que se está preparando, la número 23, la costarricense va a ingresar al terreno de juego y la que abandonaría sería Mariana Cadena, obedeciendo a que pues, la tarjeta amarilla y demás... Eh, eh, la, la va a colocar fuera, entonces Eva Espejo. Ese es el cambio que están anunciando en este momento. Con el número 23, gracias Sergio. Y bueno, a, a la gente que nos escribe en redes sociales, ¿eh? Pam decía, oye, ¿qué pasa con Dani Solís? Sergio Treviño lo acaba de aclarar, una futbolista fundamental para estas rayadas en Monterrey. Así arranca el complemento a través de la pantalla de Fox Sports 2. América gana 1 por 0 en el gigante de acero. Ya hubo modificación, si usted nos acaba en este momento de sintonizar... Valeria del Campo en la cancha en sustitución de Mariana Cadena. La costarricense está en el campo de batalla para las de Eva Espejo. Apenas 20 minutos ha disputado. Y del Mariana campo. Cadena que tenía 99% de los wow. minutos jugados. Junto con Rebeca Bernal, sí. ella sí tiene el 100%. Tratando de ser, de, de ser un... O demostrar, mejor dicho, un planteamiento más ofensivo, ¿no? Saca a una futbolista de la línea defensiva e ingresa a una mediocampista. Veremos también qué modificaciones puede hacer en esa última zona, Eva Espejo. Desde Alajuela, Costa Rica, Valeria del Campo entonces en el terreno de juego cuando se marca una infracción por parte de Jocelyn Orejel. Selin Chartuni con el análisis táctico de los 45 en el complemento. Sí, habrá que ver la posición, ya lo decía Moni con, con mucha certeza, este recargón entre Orgel y, y Desire, pero hay que ver cuál es la, la posición final, ¿no? Dónde es donde del campo va, va a posicionarse. Ya, ya de entrada vemos que a la pelota parada y la zona ofensiva no, no, no va, la decisión es de quedarse. Ya, ya veremos el replanteamiento de Vesco. Hay que ejecutar de pierna derecha. 
Una futbolista que tiene un gran toque de balón como Diana Evangelista. Finalmente es Mónica Flores, Evangelista. Corre por el carril derecho. ¡Oh! Evangelista tenía para nutrir de balón. Había cuatro rematadoras al hincha Arturi. Pero se desaprovecha esta oportunidad por parte de las de Vesper. Sí, la, la jugada había sido muy buena. Más allá de que no hubo una gran sorpresa, sí la acción funcionó. La pelota llegó al callejón del área, que es lo importante. Y después me parece que Evangelista quiere golpear con tal fuerza que pone el empeine. Más bien, creo que quiso disparar incluso. En esta última repetición me, me animo a pensar que quiso tirar a gol para sorprender a Macharelli cuando parte interna tenía cuatro compañeras muy cerca del manchón penal para buscar una evolución distinta América recupera la pelota en el mediano y viene con la distribución a la subida de Mons Hernández, inmediatamente la marca por parte de Lua pero está en posición adelantada oye Sergio y aprovecho, ya se hizo esta modificación por Valeria del Campo pero las rayadas siguen calentando o hasta el momento no se vislumbra alguna más antes de los primeros 10, 15 minutos del complemento. Absolutamente todas están calentando. Luis Mario, desde el medio tiempo está Uy. prácticamente todas la, la, las suplentes haciendo el calentamiento. Cristina Borkenrod, María Sánchez, eh, La Chata Hernández, Susana Romero, Samantha Cimental, Chanik Benítez, Yamile Franco, Diana García y, y Mariana Gabriela Caballero, la portera suplente. Queru, que seguramente irá creciendo. Tuvo muchos minutos hace un par de temporadas. ¿Recuerdas, Mónica, que ingresó de cambio, no, también? Cuando se lesionaron eh, ambos eh, guardametas, ¿no? Sí. En Alex Godínez y también Mariana Cadena tuvo que entrar ahí Queru, caballero al quite. Y no lo hizo mal. No, no lo hizo mal. También es una futbolista joven, la que tiene Eva Espejo como... Una de las guardametas de la lista de tres guardametas que tiene las rayadas de Monterrey. Balón en el meridiano que va a recibir sin ningún problema Rebeca Bernal. Ahora intenta hacia el frente. El balón termina abandonando el rectángulo verde, así que será de nueva cuenta propiedad de las Águilas del la América en lateral. Mira, en el palco Sergio está el Vasco Aguirre. Flamante sí. campeón de la Liga de Campeones con Cacaf Scotiabank. Javier Aguirre con su esposa, que por cierto, la IFFHS de la FIFA lo puso como candidato a técnico del año de este 2021, él y también Santiago Solar. Pues ahí, el director técnico de los rayados de Monterrey, que van a jugar contra las Águilas del la América en la última fecha. En la rama varonil, bien, metiendo el cuerpo para llegar a una negociación. Diana Evangelista, deciremos si va, pide el balón. Rápidamente buscan a la arquitecta que comparte de buena manera en esa zona. ¡Falta! ¡Tan solo centímetros! Aunque está señalando, si no me equivoco, Corner, pero había indicado la, la infracción, ¿no? Hubiera sido penal, ¿no? Es que no sé si es dentro. Se, se, según yo, si fue dentro, eh, ese corte que hace Jocelyn Oregel sobre Alina Viles, que bueno, en, en tamaño no. No tiene razón, era fuera. Y no Uy. es falta. Y no es falta. Quién sabe, eh? la raya es parte del área, ¿no? <risa> mira, 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 mira el recargón con la pierna izquierda. Es penal. Qué quisquilloso derecho. No, no, es que yo creo que fue una gran cobertura. Qué bárbaro. Con el remate, palo. Contra remate que se va por un lado de parte del Diario Evangelista. Otra vez se le niega las rayadas. A la capitana otra vez, otro travesaño de Rebeca Bernal. En el primer minuto del de primer tiempo y en el minuto 5 de la parte complementaria. Una nueva acción de tiro de esquina y otra vez fue Nicole Pérez. La que cobró el tiro de esquina, ¿eh? Como en el primer minuto del primer tiempo. Sergio Treviño debe ser un poquito desesperante para la banca de rayadas que no llega el tanto. Muy desesperante y sobre todo las que están calentando ahí cerca de, de donde se cobró el córner, ¿no? Y otra vez, Raúl Cabernal es una gran rematadora, sabemos, de cabeza, de pierna, de, donde, de como quieras. Pero en los tiros de esquina es muy peligrosa y aquí ya, ya anunció dos veces, ¿eh? Y ya ganó dos veces la, la marca, ¿no? O sea... Llegó sola, plena, rematar. Aquí está Valeria del Campo. 
va a presionar está muy lejos. Espinosa. La pelota está muy lejos de la raya y, y, y cubrirla así le das muchísima ventaja al equipo rival. No porque te pueden sacar la pelota, sino porque les das tiempo de que vayan todas a apretarte en esa zona. Sí, en esta del campo creo que hizo demasiada confianza. Si, si va la pelota con más fuerza y decisión hacia la raya final, sí. Pero cuando va con, con tanta suavidad y la pelota ni siquiera va a abandonar el terreno de juego por, por su propio golpeo, tienes que competir de otra forma. Podría meter en predicamentos esa zona baja de las rayadas de Monterrey. Mala salida por parte de los Oya o en realidad la desatención que tiene. De alguna manera una distracción por parte de Valeria del Campo. Con el dorsal número 23 en el terreno de juego. Otra vez el lateral. Llega buena negociación y será saque de puerta para rayadas. Siempre que Ana Palacios, cada vez que va a presionar, genera ciertos problemas ¿no? en la defensa de las rayadas. Jocelyn Orejel, qué bien, cruzando la media cancha, robando la pelota y compartiendo para Mons Hernández. Orejel, que trataba de generar una sociedad por izquierda, terminan robando la pelota. El balón le jugaba una muy mala pasada en ese sector a Saldívar, pero atenta a la defensa de América, se había quedado... Murillo y al final llega la negociación para otro lateral para Rayadas. Otra vez el trazo es interesantísimo para Monterrey, posición adelantada. Ahí vemos la, la, la reiteración y creo que no, ¿eh? Yaneli Farías, acá en el fondo de la pantalla me parece, eh, evidentemente no tenemos el mejor ángulo, ¿no? Pero creo que estaba habilitando en esa acción. Jocelyn Norejel, quiero decir. Ahí estaba habilitando, sí, creo que también habilitaba la defensora de las Águilas del la América. Cuando estamos cerca de cumplir los 10 minutos del complemento. Kiana Palacios, sigue Palacios buscando con quién conectar, lo hace con eh, Cascuevas. Se multiplica en el esfuerzo el medio campo, ahí aparece Valera Valdés, también lo hace. La defensa, Regio Montana, el disparo, llega a las manos de Lozoya, que juega rápido y viene la presión. Así que Bernal tiene que salir con esta pelota abierta por derecha. Calderón quedaba largo en su control de pelota, otra vez Bernal. Bernal necesita con quién poder salir y dar un poco de tranquilidad. Salín Chartuni, América presiona la salida de Monterrey y se descontrola la escuadra de Vespejo. Sí, porque no tiene, no tiene la facilidad que tenía en otros partidos. Insisto mucho en dos elementos que son básicos. El tiempo de ver a Hugo Ruiz ahí al fondo de la imagen. Velocidad y precisión. Monterrey los manejaba a rajatabla y ahora cuando intentas buscar tanto vértigo y meterte al choque y meterte a competir en el mano a mano y, y, y en, en, en forzar la línea de fondo, Monterrey perdió parte de su principal virtud, que es tener la pelota y ser preciso, insisto, tanta velocidad a Monterrey no le viene bien, cuando controla la pelota es cuando se vuelve productivo Aquí falta sobre, sobre Ale Calderón y conceden esta jugada de balón parado. Ahí llegaba Once Hernández a meter la pierna fuerte. Oye, dije Janelli Farías realmente porque estaba leyendo de nueva cuenta el tweet de Janelli, que seguramente está siguiendo la transmisión por las pantallas de Fox Force. Hay que mandarle muchos saludos. Y para la gente que apenas está sintonizando y pregunta dónde está una de las eh, defensoras titulares de ese equipo azul crema, bueno, está aislada debido a temas de COVID. Eh, está apoyando desde casa, está bien y demás. Pero, pero bueno, por eso, ese es el motivo, mejor dicho, de la ausencia de Janelli Farías. Había estado presente en los 13 compromisos de las Águilas del la América en este torneo. Buena pelota elevada dentro del área. Reacciona bien la defensa, pero la deja placer. Dispara Mazzarini. Extraordinaria la atajada por parte de la cancerbera de América. Bajando la cortina en una jugada. 
de mucho peligro por parte de Rayadas. Se animó Elina Vilés a pegarle con pierna derecha de gran forma después de esta acción donde en la jugada de balón parado, Mónica Flores es la que pone el balón ahí en la, en la olla, ¿no? Como le dicen habitualmente, Amanda Murillo despeja de cabeza y después ese derechazo de Ailina Vilés ante la extraordinaria respuesta de ese lance de, de justamente Renata Macharelli. Otra vez, Monterrey insiste, Ailina Vilés, la apertura por derecha. Esperan tres rematadoras dentro del área. El balón en ese sector le queda de frente, el disparo termina siendo desviado por parte de la defensa, Mascarelli sin ningún problema y Cas Cuevas le pide un poquito de más calma a esa línea defensiva. Salín Charturi, Monterrey vuelve a tocar la puerta. La, la última es una gran atajada de, de Renata. Hay una imagen donde me, me parece va incluso con, con ambas manos y a puño cerrado sacando la pelota hacia un costado. Sabiendo que la pelota viene con muchísima potencia y que si pone las manos por ahí puede quedar tendida en el césped y le, las manos vencidas. Así que ataca la pelota con los puños para darle seguridad y ponerla lejos de su portería. Es una gran atajada de Renato. Y que mantiene el cero en el casillero de anotaciones de Rayada Sergio Treviño. El público también se desespera con este tipo de jugadas en donde Rayadas no puede manifestarse en el resultado. Lo que es un hecho es que se está viendo mejor rayadas a lo que habían mostrado en el primer tiempo, ¿no? Con más jugadas de peligro, apenas son 10 minutos, pasando 10 minutos del primer tiempo y, y rayadas ya ha tenido esta y, y la de Rebeca Bernal, ¿no? Entonces, creo que ya ha funcionado hasta este momento eh, la plática, la charla que tuvo en el medio tiempo Eva Espejo con sus jugadoras, ¿no? Otra vez la distribución por parte de Rayadas por el costado a la derecha. Aparece Lua, mejor Oregel para cortar y será otro córner para Monterrey. Crece en ritmo el compromiso y crece en agresividad. Rayadas, como citaba Sergio Treviño, esa charla en el medio tiempo por parte de Eva Espejo parece haber inspirado a las futbolistas locales. Hay opciones de remate, pero vea usted la distancia que van a tomar las rayadas para tratar de ganar en las alturas. El balón viaja, Nicole Pérez con el servicio, el remate de cabeza que no lleva dirección de puerta. Saque desde la portería de Renata Macharelli. Van tres tiros de esquina que cobra Nicole Pérez y que encuentra rematadora. Dos veces Rebeca Bernal, ahora fue de Siremon Sibais, pero en ninguno de esos intentos han logrado tener la puntería necesaria. Dos travesaños, ¿no? Que, que ha sido Bernal. Y bueno, ahora justamente eh, fue Monsibais. Cómo cambian los partidos, ¿no? De haber manifestado ese remate de cabeza Rebeca Bernal en el primer minuto, seguramente la situación sería distinta. América gana 1-0. Bueno, y si América no la mete, también la situación sería distinta. Y bueno, ¿no? tú señalabas, Salim Chartuni, que solamente un remate de rayadas en ese momento, un remate de América, 1-0 para la visita. Sí, la, la, la convicción del gol, ¿no? El que mete el gol hace la diferencia. Creo que para, para Eva Espejo y Monterrey, Eva Hernández eh, es una gran alternativa, no, no solamente por la postura de, de mediocampista, sino por la, la calidad que le puede desarrollar. Después la salida ya sea de Valeria Valdés o de Dania Pérez para encontrar equilibrio y retomar la posición de, de Ailín. De este lado el micrófono, dos tachones, un plumón y arreglas un poquito la situación. La decisión es de Eva Espejo, por supuesto. Lua. En la media cancha, dos futbolistas de América en el césped, Sergio Treviño. Sí, la que está más cerca de mí es de Kiana Palacios, que recibió un golpe en un choque que tuvo aquí en una jugada anterior a la que ustedes vieron como, que se marcó como falta y de hecho tarjeta amarilla para Alejandra Calderón por esta, por esta jugada determina entonces Pérez Borja que, que se pinta de amarilla. Escucha, ¿no? El sonido local o en el ambiente, mejor dicho. Oye, aquí eh, preocupante esa situación. Ya pidieron cambio por, para aquí en Palacios. Se está doliendo bastante ahí en la parte posterior del muslo izquierdo. Y se vio claramente cómo la rodilla, están pidiendo. Eh. No, no sé si, si alcances tú a percibir lo mismo, Sergio, la parte posterior de la rodilla de la pierna izquierda. Es correcto. Es ahí donde... Una de las médicas le está, la está atendiendo y es donde se duele que Ana Palacios va, de hecho no puede pararse muy bien, 
tiene que reñir un poco. Ojalá, ojalá y no sea nada. Mira, también se está agarrando parte del muslo. ¿eh? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta, esta salida de... de Oye, Cana, que, que, sí, un momento de, de, Maul, de Mauleón, ¿no, Sergio? Bueno, está arriba ahí. Stephanie, se viene, ¿no, sí, Sergio? Sí, exactamente. Sí, se viene cambio, se viene cambio. Ya se, está, se va a realizar la número 20 del equipo del América, eh, Stephanie Ribeiro, y va a salir de la cancha Tiana Palacios. Stephanie Ribeiro, nacida en Rhode Island. Ocho partidos. ¿En dónde? Rhode Island. <risa> ¿Lo, dije, lo dije mal, a ver, lo digo. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Rhode Island. No, no. Debe decir que me pongo de pie, pero la neta no soy para lo de Moni, entonces es difícil ponerme de pie. Pero se escuchó bonito. Se la escuchó norteamericana. Rimbo, se escuchó rimbombante. Bueno, la norteamericana está en el terreno del juego con el dorsal número 20. Cumpliendo así su partido número 9 de 14 disputados hasta el momento en la Liga MX. Femenil a través de la pantalla de Fox Sports. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El móvil para el empate de Monterrey frente a América es de más 260. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,440 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Oye, y, y lo preocupante, ¿no? Si termina siendo un tema muscular ahí para aquí en la Palacio, sería el cierre de torneo para América. El próximo sábado contra Atlas. En la fecha número 16 van a recibir a las campeonas, a Tigres, el próximo 13 de noviembre en el Estadio Azteca y cerrarán la fase regular enfrentando también en casa a León. O sea, una visita complicadísima y dos en casa. Sábado 13 en la cancha del Estadio Azteca a las 20 horas. Para, para quien quiera ir a ese compromiso, frente a Tigres, un partido bastante atractivo. Equipos que ya se vieron las caras en una final que ganó América. El único título que tienen las Águilas del América en la apertura 2018. En el Volcán. Ahí Ceci Santiago fue una de las Ah, okay. Ceci como guardameta de América. Que ahora están tigres. Aquí la entrada de Eva González es sobre Ailina Vilés y le deja ahí como la dormilona, ¿no? Un pequeño rodillazo. Y es la propia Ailina que se perfila para todo. Me ganaste las palabras. Va a ser quien va a tratar de poner una pelota para manifestarse. Lo pide de Siremon Sibáez, que cobre rápido. Va el balón en ese sector. El remate, Marshalelli. El remate trataba a Salim Chertuni de techar a la guardameta de América, pero reacciona muy bien la que porta la número uno. Ya es la segunda, ¿eh? en la primera parte en los remates de cabeza que, que hubo no tenía más que la complicidad del travesaño, pero en esta y en la anterior donde el rechace es muy bueno a, 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 lo, a doble puño para poner la pelota lejos y esta otra vez más, ¿no? La capitana ya no la tiró al travesaño, ahora fue a la dirección de la posición de Renata que lo ha hecho muy bien. Y por raro que suene, la jugadora más peligrosa que más oportunidades ha tenido la ofensiva de rayadas... No es una delantera, es Rebeca Bernal. Con dos remates de cabeza que han terminado sacando chispas de el poste, el travesaño de América. Otra vez lateral para Rayadas. Se acerca Valeria Valdés. Pero Mónica Flores prefiere ir por la banda en donde deciremos si va es pelea. Y llega a negociar América el movimiento por derecha otra vez con las manos se lo toma con toda la tranquilidad en ese sector Mónica Rodríguez conduce la pelota Dani Espinosa extraordinario el corte cuando llevaba balón ruta para Ribeiro Bernal se escurre hasta Jocelyn Oregel Murillo se estaba metiendo en problemas, así que Luna viene con este despeje y llega el balón ahora hasta Monse Hernández. Hernández sigue conduciendo el balón, servicio peligroso. Hernández que ha contribuido esta temporada ya con seis asistencias porque el que metió para abrir el resultado aquí a Palacios es un balón precisamente de Hernández. Oye, hace ratito platicábamos de, de las nominaciones ¿no? de la Federación Internacional de Historia y Estadística, pero también nominó a jugadoras 
eh, eh, a futbolistas, mejor dicho, en la categoría mejor jugadora del mundo 2021. Y en esa categoría donde hay futbolistas, bueno, de la talla de Samantha Kerr, de Lucy Bronze, Wendy Renard, Jennifer Hermoso del Barcelona, Cristian Endler del Olympique de Lyon, entre muchas otras más, hay tres mexicanas. Sí, goleadoras. Katy Martínez de Tigres, Alison González de Atlas y Alicia Cervantes de Chivas. A finales del mes de noviembre se dará a conocer a los ganadores de estas nominaciones de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. De larga distancia, Monterrey otra vez, sin encontrar la brújula, Sergio Treviño. Habrá más modificaciones por parte de Rayadas porque parece no encontrar la brújula en el campo. Yo creo que tendría que haberlas, pero en este momento todas calientan por igual, no se ve... Yo espejo voy a hacer ya un movimiento en este momento, pero sí, eh, tendría, tendría que hacerlo. ¿no? Fíjate, hay un dato que, no, que, que nos pasan nuestros amigos de, de Once Diario. Rayadas no se iba al descanso perdiendo como local desde los cuartos de vuelta del Guardianes 2021 ante Pumas. Desde entonces no perdía o no se iba al descanso con, con una eh, desventaja. Es importante señalar, como ya también citaba Sergio, América... En este estadio nunca ha podido ganarle al equipo de Rayadas. Bueno, bueno, nunca le ha ganado a Rayadas América. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 Salim Chartuni. Ahí está. No, perdón, perdón. Ya, me ya, lo, ya lo regañaron. Usted lo escuchaba de lejos porque cuando yo dije el comentario se puso de pie. Gracias, Salim. Ahí estaba muy clara la mano de Stephanie Ribeiro. Y, y por lo cual no le, le dan justamente el balón a, a las rayas. Valeria del Campo, Gutiérrez, como tiene en la playera. Ahora con el balón, buscando salida. Deja en corto para Valdés. Otra vez. Latica. Balón por izquierda. Promete la jugada con Lice Rodríguez, que va a enfrentar a Karen Luna. Inmediatamente aparece Eva González para cerrar la posibilidad. Así que intentan por el otro lado. Buena combinación, Evangelista. ¡Evangelista! ¡Gol! ¡De Rayadas! ¡Aparece Diana Evangelista! La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando como lo hizo Monterrey en la segunda parte. Fútbol en tus manos. Telcel, minuto 69, 1-1 en el gigante de acero. Me da mucho gusto que ya haya regresado la poesía, cortesía de Luis Mario Sabret. Aquí viene esa acción justamente donde se ven para... Diana Evangelista hacia el costado de la derecha, hace un recorte hacia el centro y me parece que sí encuentra como un ligero desviado, ¿no? De Jocelyn Oregel, si la vista y el oftalmólogo no me falla. Pero aquí es Ale Calderón la que termina sirviendo para Evangelista. El recorte es bellísimo, se quita a dos futbolistas y ahí veíamos la acción, pero viene más peligro. Porque Monterrey ataca dentro del área Diana Evangelista. Ahora vamos a revisar. Sanim Chartuni también tiene la misma duda. Será saque de puerta de acuerdo al criterio de Priscila Pérez Borja. La producción de Luis Eduardo Sainz nos tiene que poner el gol. Porque yo también aprecio ese ligero desvío de balón, Salim, Mónica, de parte de Jocelyn Orejel. ¿Me estás preguntando a mí o me estás quitando la palabra para darle la palabra a Mónica? Porque organiza tus ideas. <risa> es que, es que no, Mónica está hablando. Tengo pero... razón o no, señor Treviño. ¿Qué, qué se Treviño? preguntó, pare, se contestó pare, pare. y se respondió. Pare. Que Treviño nos diga, ¿Hubo desvío o no? Sergio Treviño. Mira, mira, Luis Mario, yo la tengo completamente de frente. No sé si un ligero desvío o bien le tapó una de las jugadoras de América a la portera porque estuvo raro como ataca el balón, ¿no? Pero creo yo, y coincido con Mónica, que hubo un ligero desvío. Salen Chartuni, ya lo vimos. Sin en la tener pantalla, la ventaja de la repetición, Chartuni, ¿no? El señor Treviño, lo vio bien. ¿Por qué crees que soy su auxiliar? Lo que Treviño <risa> diga, estoy en lo correcto. Lo cierto es que el disparo de Evangelina lleva esa intención. Ya después se encuentra la complicidad o no. En alguna imagen ya lo veremos con más claridad, pero, pero Sergio lo vio perfecto. Yo, yo creo que el disparo de Evangelista sí iba con dirección al arco y por más... Eh, 
pequeño o grande, como quieran llamarlos, fue Bien. el disparo de Oregel. Creo que eso no, sea, no va a ser considerado como autogol, va a ser como considerada como la séptima anotación evangelista en esta campaña. Y aquí Rivero le da una entradita, ¿no? Ahí a Rebe Bernal. Yo coincido contigo, Mónica, pero a Salim Chartuna hay que decirle: ¿hay desvío, sí o no? No sé, tengo que hablar con mi oftalmólogo. Otra vez Monterrey en la frontal. Nicole Pérez comparte para Evangelista. Evangelista Maga otra vez con el eh, servicio de pierna izquierda que corta Karen Luna. Ahora las rayadas de Monterrey. Sí, en todo el segundo tiempo habían tenido mayor posesión de la pelota. Habían intentado la paridad, ya lo lograron. La escapada por parte de Lua. Insiste Lua. Balón que corta Murillo. Pertenece de nueva cuenta a Monterrey. Hay un mal control de balón. Y recupera la defensa de las Islas del la América con Cas Cuevas que trataba de alejar. Sin embargo, Áviles con algunos problemas se quejan de una falta y concede. Y si la Pérez Borja, infracción favorable a América sobre Dani Espinosa. Y es justamente a la que más le hace falta parecer, ¿no? Es la goleadora de ese equipo. Aquí vemos la reiteración de la anotación, cómo le cambia está, la trayectoria. Yanel, eh, yo quiero seguir mencionando a Yanel y Farías porque le mandamos muchos saludos. Jocelyn Orejel a Renata Macharelli con ese intento de despeje, ¿no? Si, si la rosa, el esférico, le cambia ve el balón a Macharelli que ya no alcanza a reaccionar de buena forma. ¿Por qué me señalas a mí? No, no, quiero escucharte, Salim. Ya te dije, estoy de acuerdo con Sergio Treviño. Él, yo soy su auxiliar, estoy de acuerdo con lo que dice Moni, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. La imagen es irrefutable y Monterrey comenzó a tener la pelota con, con más certeza y le dio profundidad. Eso es una virtud que ha hecho Eve Espejo antes de hacer su siguiente modificación. Sergio Treviño dijo, sí, vi como un ligero desvío, así que se la vamos a dar por válida. Querido Sergio... Tú fuiste el primero después de que Mónica dudó, tú sí. dijiste sí. sí tú sí, primero, sí, tú cambió. primero. Tú primero, Sergio. amigo. <risa> bueno, Uy, sí, metiéndose ay, el problema en los ojos. ¡Ya! <risa> Cuidado porque el recentro cuenta con la buena fortuna para Monterrey. Increíble pelota que le bota a los Oya y que estuvo cerca de cobrar una factura muy alta para las rayadas. Quedó tendida... Monse Saldívar, pero increíble, Mónica, cómo bota la pelota dentro del área y los Oya mide mal el balón. Sí, me encantaría ver la, la repetición. Y aquí está eh, entrada de la amonestada, justamente, de Ale Calderón, sobre Monse Saldívar. Justo le terminan dando la falta cuando viene otra modificación, Sergio. Sí, una segunda modificación por parte de las Águilas del la América. Ingresa la número 3, Elena Valera. Y quien saldrá de la cancha, la número 19, Monserrat Saldívar. Justo la que le hicieron esa última falta, ¿no? A Monte Saldívar. Y ya Valera está dentro del terreno de juego. A reforzar un poquito la defensa, ¿eh? Desde mi perspectiva. Con el ingreso de Valera. Bien, América ataca por derecha con Mónica Rodríguez, otra vez Espinosa, se cruza del campo, llega Espinosa para tocar la pelota, saque de puerta para Monterrey. Y, y veremos ahora también dónde se posiciona, ¿no? Valera, que también eh, eh, me parece... A ver, te platico después de esto. Ataca Evangelista por el centro. Evangelista levanta el balón tratando de asistir a Desiré Monsiváez. Sí, le hace falta un poco más de balón ¿no? en el medio campo y a partir de Cascovas justamente ir empezando a armar las acciones. Está muy sola y sin balones Dani Espinosa y por ahí también debe pasar un poquito el juego, ¿no? Posición adelantada. 15 minutos, restan en el... Eh... Reloj. Van dos veces que consecutivas, ¿no? Muy pocos minutos que agarran en posición fuera de juego a Ribeiro. Entonces, o más atenta, un poquito más viva en las acciones, ¿no? Para que no te pesquen en fuera de lugar. Hoy los mando a saludar al Morris. Un fuerte abrazo para ah, don Juan no, Morris Montalvo. Un fuerte oh, abrazo. Se, se le quiere y se le estima bien. Pronto lo veremos. Estoy casi seguro. Hoy es su día, ¿no? Qué mala persona. Morri, te mandamos chato. un abrazo, eh. Este abrazo Mónica Redondo, Sergio Treviño, Salim Chartuni y tu servidor. Otra vez estaba en posición adelantada, Ribeiro. Ah. 
Qué malo eres. Oye, te digo, te digo que con el ingreso de Del Campo, para Eva Espejo creo que se le abre una ventana de posibilidades muy importante. Jugar con línea de tres con Rebeca Bernal, con Cadena en su momento y con Del Campo, que tiene un buen manejo del tiempo, el espacio y sobre todo los perfiles. Y eso le permitiría poner a Evangelista o a, o a Calderón o incluso a Flores a volantear más. No en esta oportunidad, por supuesto, pero creo que Eva Espejo muchas veces una modificación te da como técnico algo de lucidez para tener el, el panorama un poquito más claro. Y más de cara a lo que será el cierre del torneo para las rayadas de Monterrey, que tampoco es sencillo. Después de este compromiso visitan a San Luis en la jornada 15, en la 16 se enfrentan a las chivas rayadas del Guadalajara a través de la pantalla de Fox Sports. Y también van a enfrentar a Cruz Azul en este mismo estadio. El calendario de la escuadra que dirige Eva Espejo. Gana Flores en las alturas. La pone de Siremos y Baiza en el césped. Y viene con este intento de distribución por derecha. Sin embargo, queda largo. Oye, y, y aunque está claro, ¿no? Que lo que quiere América es conseguir la victoria, ¿no? Recuperar esa ventaja en el marcador. El empate también le sirve para clasificar matemáticamente en esta fecha a falta de tres jornadas. Llegaría a 28 puntos, ya imposible para el lugar, eh, para el equipo que está en el lugar número 9, que en, esa, eh, en este momento es Pumas, ¿no? Que por, lo máximo que podría llegar sería 27 puntos. Alina Vilés, Oregel. Corner para Rayadas. Mucho mejor en la segunda parte de Rayadas. Se perdió un poquito América. Siguen calentando algunas futbolistas de Monterrey en esa zona. Nicole Pérez será la ejecutora del córner. Tercero por el vértice de la derecha. Ya metió un balón que terminó en un remate de cabeza por parte de Rebeca Bernal al travesaño. También el remate de Ailina Vilés con ese derechazo que evita Renata Machareri. Bueno, que queda a medio camino. Finalmente América corrige y aleja. Otra vez Flores. Levanta el balón. No hay posición adelantada. ¡Tiro! y pega un zurdazo bellísimo para hacer campanita el cobro fue de Mónica Flores me encantaría saber si fue fuera de lugar o no en la repetición justamente nos va a aclarar eso pero bueno hizo levantar a Javier Aguirre vimos la toma justamente como el técnico del equipo varonil se para a aplaudirle a Rebeca Bernal y cómo festeja con el resto de sus compañeras que están en la zona de calentamiento anotación número 5 para Bernal en esa campaña y bueno la tercera de la vencida Rivera, la que más eh, eh, oportunidades había creado claras de gol para el equipo local. Es como pararse cuando Moni sí. llega un comentario. Por supuesto. Pero aquí súmale el trazo de Flores. La fantástica, fantástica e impecable recepción con el pecho de Bernal porque duerme la pelota. Recepción orientada y así como recibe la, la pelota en el pecho. ¡Uy! Uy Rayadas, tres goles por uno. El autogol lo marcó frente a Toluca y ahora frente a Rayadas. Sí, viene esa acción de Liseto Rodríguez que encuentra el pie derecho de Jocelyn Orejel que se va en banda, ¿no? Es como una especie de extracto. Platicas por esto. Ailina Vilés dentro del área. Ailina Vilés, el centro que no puede 
cerrar en la pinza Lisset Rodríguez por el costado de la izquierda. 3-1 en un abrir y cerrar de ojos para Rayadas. Va con todo el equipo de Rayadas y técnicamente Oregel participa en dos desvíos, ¿no? Que considero para la estadística va a ser uno gol de Evangelista y el otro va a ser sí autogol porque fue muy claro, ¿no? Ese rebanón como sorprende a su propia guardameta y bueno, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos arriba eh, eh, en este compromiso, ¿no? La voltereta contundente, tres goles por uno para las rayadas. Sí, yo, yo todavía yo todavía me quedo muy, muy tranquilo y muy claro, ¿no? Aquí está el último amague de Ailín, hacia adentro, hacia afuera y después creo que confunde en golpear a gol o tirar la pelota fuerte y abajo, ya venía cerrando también deciré, pero yo todavía me quedo con la, con la gran definición de Bernal, ¿no? La recepción con el pecho orientada, cómo duerme la pelota y así como la pelota empieza a botar y viene en su regreso de media vuelta, gira y golpea con el empeine de la pierna izquierda para poner la pelota pegada al poste y después en la portería. Es un golazo. Sergio Treviño, ya el evangelista, abandona, encamilla el terreno de juego. Mira, afortunadamente ya se sentó, ya se sentó bien y, y está aplaudiendo ella. Eso es una buena señal, sin lugar a dudas. Pero lo de Guerrero Bernal pues es para destacarse, ¿no? Dicen que tanto va el cántaro la fuente hasta que se rompe y le cayó. Le cayó a Bernal, había puesto dos en el travesaño hasta esta que le pudo dar el gol. Y luego después el autogol, pues bueno, son de esas cosas del fútbol que uno pues no puede controlar del todo. No, no nos han concedido tregua ni la oportunidad de revisar el tanto de Bernal que para mí está en posición adelantada. Ahora nuestra producción con Luis... No sé si es un golazo. No, no, pero hay que decir las cosas como son. Vamos a verlo. Espero equivocarme. Porque debe ser uno de los goles de la temporada, ¿no? Sí, sí, Por la sí. forma en la, en la que la escribía Salín Chapín, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora nuestro compañero Lalo Sainz en la producción nos va a enviar esa toma lateral del segundo tanto de Rayadas de Monterrey. Yo también creo que está en posición adelantada. Ya somos dos. Vamos a ver. Minuto 83, América de ir ganando 1 por 0, está perdiendo ahora por dos de diferencia. Viene lateral, otra vez para las Águilas, dentro del área. Ribeiro trataba de peinar esa pelota, todavía con la posición en la frontal, puede venir el disparo, así lo hacen. Cerca de la portería que defiende Claudia Lozoya. Aquí lo vamos a ver con mayor precisión. No hay posición adelantada. Te digo, es una fiesta. No hay posición adelantada. Si no es tu fiesta, no quieres invitar a nadie. Es un golazo. ¿Cómo duerme la pelota de Arnal? El control con el pecho es formidable. Y después el giro para golpear la pelota es aún mejor. Debe estar nominada para, para, para gol de la temporada. Mónica Redondo. La que estaba fuera de lugar era decir. Exactamente. Mónica Redondo y su servidor Luis Mansobre nos ponemos de pie antes al hinchar Tuni, que él desde el principio dijo que no, no había posición adelantada. Sergio Treviño, los cambios, ¿eh? Se vienen rapiditos. Sí, varios cambios, varios cambios por parte pues, de los dos equipos. Eh, vamos con Rayadas primero. Ingresó la número 7, la Chata Hernández, sale Valerio Valdés, la número 26. Ingresa también Shanik y sale con el 8, Diana Evangelista, quien ya no ingresó al terreno de juego. De América ingresaron la número 27, eh, Mayra Pelayo Bernal. Y también ingresó a la número 17, María Natalia Maulón. Ahorita te digo quién, quién salió de la cancha, porque lo quitó muy rápido el cuarto oficial, ya no me sí, dejó. Sí, 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 muy rápido. Tranquilo, tómate tu tiempo. El que sea necesario, no querido moleste. Sergio. Entonces, Chanik Benítez. Eva González salió. Ok. Jugada de peligro dentro del área para las rayadas. Sí, Negociación de saque de puerta. Ingresó Nati Mauleo, ¿no? Y ya nos comentaba Sergio Treviño que salió Eva González. Y Mayra Pelayo también está en el terreno de juego. Nuestro compañero Sergio Treviño que está en el rectángulo verde investigando cuáles fueron los movimientos que fueron rapidísimos, así rápidos. Regístrate en calite.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas tus 400, se acabará más de 4.5 goles en este partido. Cobrarías hasta 1,100 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ya lo tengo, gracias. 
Después de esta jugada, que es un servicio peligroso por parte de Jocelyn Orgel, adelante Sergio Treviño. Salió la 10, Daniel Espinosa, ingresó la número 17, Mariana Talamaoleón. Salió la 13, ya lo comentamos, Eva González, ingresó la número 27, Mayra Pelayo Verde. Me sorprendió no ver a Nati Mauleón de inicio eh, con las Águilas del América. Se marca falta, va a ser pelota para Rayadas que le ha dado la voltereta a este compromiso. Lleva un gol en el torneo y, y recordadas que fue contra Chivas. Qué mala fortuna ¿eh? para Jocelyn Oregel. Yo les platicaba segundo autogol en la temporada, el primero frente a Toluca. Ahora este. No, me parece que tuvo 70, 75 minutos muy buenos. Sí. Y 10, 15 minutos para el olvido. Sí, sí, porque incluso en aquella jugada Salim Chartuni que tú platicabas de la llegada de Ailina Vilés, le fallaron las piernas a Jocelyn Oregel. Sí, y en el remate de cabeza de Bernal. Es la, la sí, potencia de Bernal, de Rebeca, para ir a competir. Choca entre dos, una de ellas sobre gel. Pero vaya, no, no es eh, que tenga la culpa Jocelyn de las acciones de gol. Esto es la complicidad y la complejidad de una cosa y otra. La complicidad de la, de la gente de Rayadas que se ubicó muy bien en esta zona del terreno de juego para competir, para recuperar la pelota. Y luego la complejidad de intentar salir jugando porque ya, ya Jocelyn no tenía con quién. Karen Luna y ellas solas no pueden con el paquete, tienen que venir refuerzos. Despeja la pelota América en el sector ofensivo. Rifeiro tratando de ganar el balón. Nati Mauleón también lo hace Mayra Pelayo Bernal ya a la ofensiva. Y poco se ha utilizado el carril de la izquierda en donde Mons Hernández puede ser una futbolista. Importante para América, pero ya el tiempo parece cada vez más complicado para las de Craig Harrington. Aún así, se mantiene la esperanza. Va a pelear con todo Murillo. Falta de Aileen Áviles. ¿Qué significa, significaría esa derrota para América? Seguir en la quinta posición. No sube, no baja. Ahí se va a quedar eh, después de la victoria de Atlas, pero sí, ya las rojineras las empataron en puntos. ¿no? El tema de la diferencia de goles es lo que las mantiene... Eh, un escaloncito por arriba. Ese es el calendario que yo le platicaba hace un instante por parte de las rayadas de Monterrey. San Luis, Chivas y Cruz Azul. Los últimos dos en casa. Y los podrá disfrutar a través de la pantalla de Fox Sports. Viaja el balón. Los Oya se queda con el eh, balón en dos tiempos. Y mira que Los Oya se había equivocado en aquella jugada en la que pudo haber cambiado también la ruta de este compromiso cuando iban uno por uno. Sí, que deja botar el balón, ¿no? Y, y justamente le saca ahí un susto. Y aquí Rebe queda tendida. Una especie de sándwich entre su compañera Claudia de Lozoya y Jocelyn Oregel. Oye, lo, eh, a continuación, después de este partido, no se despeguen porque tenemos el partido entre las guerreras, entre Santos y el Atlético de San Luis. Si ganan las guerreras, si consiguen su victoria número 9 de la campaña, no solamente estarían asegurando matemáticamente la clasificación, sino que estarían desplazando a Chivas al cuarto sitio y subirían al tercer peldaño después del empate de Chivas contra Puebla. Este es el calendario que ya platicaba Mónica Redondo por parte de las Águilas del la América. Muy bravo. Rojinegras, Muy... Tigres en la cancha del Estadio Azteca y después León. Ya no jueguen entonces. No me reclames a mí, Salim. No, pero si estás diciendo que esto es durísimo, pues ya no jueguen, que compitan, están ahí peleando. Y lo están haciendo bien. Sí, sí. Sergio Treviño, ¿cuántos minutos se agregan? Tres minutos más en estos 90 de juego entre Rayadas de América que gana el equipo local. No, yo no tengo duda que América se va a meter, ¿no? Le falta ahora mismo un punto matemáticamente con el paso de las jornadas y lo que dejen hacer los equipos de abajo, o lo que sumen ellas, eh, eh, también eh, se va a asegurar matemáticamente. El tema es ver en qué posición queda y contra quién le toca, ¿no? Eh, el torneo pasado clasificaron, sí han estado presentes en todas las liguillas, pero el pasado clasificaron en octavo, fueron contra Tigres y las aplastaron. Las humillaron, les pegaron un baile. Es correcto. 
Y por eso vinieron una serie de modificaciones en el equipo americanista, ¿no? Incluye la llegada de nuevo técnico, extranjero, futbolistas, eh, eh, que a algunas les ha costado más que a otras, ¿no? Nos preguntaban por Sara Lubert, que, que ya decía Sergio Treviño, ¿no? Su estatus en el tema de la lesión, de la rodilla que presenta. Aquí vemos esta entrada de Valera sobre Ailina Vilés. La llegada de Ribeiro, de Quiera Palacios eh, y de diversas futbolistas para tratar de... de Dejar atrás esa imagen, ¿no? De cómo cayeron en la liguilla pasada. Otra vez el centro. Aparece Jocelyn Oregel. Y bueno, estadísticamente Monterrey va a llegar a seis triunfos por dos empates enfrentando a las Águilas del la América y mantiene el invicto con 21 goles anotados y 10 recibidos. Sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para América. A continuación, Santos, que ha tenido una extraordinaria temporada, va a enfrentar a San Luis. Gustavo Mendoza, María Fernanda Mora y Fernando Ceballos se preparan para llevarles las acciones de esta jornada 14 a través de la señal de Fox Sports. Liguilla el momento. Tigres contra Cruz Azul, Rayadas contra Tijuana, Chivas contra Atlas, clásico tapatío, otra vez, y... Santos contra América, esto podría cambiar, reitero, si hay una victoria de Santos que subiría al tercer sitio, sería Santos contra Atlas y Chivas contra América. Todavía quedan tres fechas, todo puede pasar en el fútbol mexicano en este Grita México Apertura 2021, menos de 30 segundos para finalizar el cotejo entre Rayadas y Águilas. Todavía por el centro, Ribeiro comparte el balón, América tiene opciones dentro del área. Pero se cruza la chata Hernández para evitar que llegue ese balón en donde estaba Cassandra Cuevas. También esperaba Mayra Pelayo que recibe la esférica e intenta darse la vuelta. Priscila Pérez Borja dice que sigan las acciones. Se han cumplido los tres minutos agregados. El ataque regiomontano viene ahora con Cerit Benítez. Muy buena subida por parte de Calderón Lúa dentro del área. Servicio, remate que no va a la puerta todavía con posibilidades. Sale Renata Basarelli, despeja Jocelyn Orejel. Pudo haber llegado el cuarto tanto de rayadas, pero se multiplicó en el esfuerzo la defensa. Y ahora sí, ha finalizado el compromiso. Rayada se lleva las tres unidades. Vence tres goles por uno al América. En el cierre de la jornada 14 que tenemos aquí a través de la señal de Fox Sports. Sergio Treviño, Salín Chartuni, Mónica Redondo y su servidor Luis Mario Sabret. Los dejamos en compañía de nuestros compañeros con el Santo San Luis. Aquí ganó Rayadas 3 por 1 a la América.